హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం ఉమా స్వీట్ హోమ్కి స్వాగతం నేను మీ ఉమా ముందుగా ఈరోజు పెళ్లి రోజు మరియు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న వారందరికీ నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు అలాగే మీలో ఎవరైనా నా ఛానల్లో విషెస్ కానీ తెలియజేయాలనుకుంటే నాకు త్రీ డేస్ ముందుగా కామెంట్ సెక్షన్లో డేట్స్ నేమ్స్ పెట్టేయండి నేను వెంటనే వాళ్ళకి విషెస్ అనేవి తెలియజేసేస్తాను అదొక థ్రిల్గా ఉంటుంది కదండి వాళ్ళకి దయచేసి నా ఛానల్ని స్కిప్ చేయకుండా చూడడానికి అయితే ట్రై చేయండి మీరు చూసే ఫోర్ ఫైవ్ మినిట్స్ నాకు ఎంతో వాల్యుబుల్ అండి దయచేసి స్కిప్ చేయకుండా చూడండి సండే జూలై ఫిఫ్త్ని ఆఫ్టర్నూన్ టూ ఓ క్లాక్కి లైవ్ ఉందండి అందులో నేను గివ్ అవే కాంటెస్ట్ యొక్క విన్నర్ని రివీల్ చేసేస్తున్నాను మీరు అందరూ కూడా నాకు సపోర్ట్ చేసిన మీరు అందరూ కూడా అందులో పాల్గొని నన్ను సపోర్ట్ చేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను మర్చిపోకుండా దయచేసి ఆ లైవ్లో పాల్గొనడానికి అయితే ట్రై చేయండి నేను టూ ఓ క్లాక్ కల్లా మీకు నేను అక్కడ లైవ్లో నేను అటెండ్ అయిపోతాను మీరు కూడా అటెండ్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి ఈరోజు మంచి మాట ఏంటంటే ఎవరైనా మనకి ఇచ్చేది తాత్కాలికమే అవుతుంది అదే మనం స్వయం కృషితో గెలుచుకుంటే అది శాశ్వతం అవుతుంది అంతే కదండి ఎవరైనా మనకు ఫ్రీగా ఇచ్చారనుకోండి ఎన్ని రోజులు ఇస్తారు ఎక్కువ ఎక్కువ రోజులు ఇవ్వలేరు ఏదైనా సరే హెల్ప్ అవనియండి మనీ అవనియండి ఏదైనా సరే మనకి ఎక్కువ రోజులు అయితే ఎవ్వరూ మనల్ని సపోర్ట్ చేయరు ఎక్కువ మంది ఎక్కువ మనల్ని ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు తక్కువ మంది ఉంటారు అందరూ కూడా మనకి ఎంకరేజ్ చేయరు అదే మనం స్వయంగా మన యొక్క కష్టంతో మనం గెలుచుకున్నాం అనుకోండి అది జీవితాంతం నిలబడిపోతుంది అంతే కదా ఈ మంచి మాట కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే కామెంట్ సెక్షన్లో మర్చిపోకుండా కామెంట్ పెట్టేయండి ఈరోజు కిచెన్ టిప్ ఏంటంటే మనం చెక్కవి యూజ్ చేస్తుంటాం కదండి అంటే గరిటెలవిని అలాంటప్పుడు అవి మనకి ఒక్కోసారి ఆవకాయ కలిపిన కొన్ని కొన్ని నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ చేసినప్పుడు తర్వాత మనం ఎంత తోమినా కూడా వాటి స్మెల్ అనేది అలాగే ఉండిపోతుంది ఆ టైంలో ఏం చేయాలంటే మనం వాటిని వెనిగర్ కలిపిన నీళ్ళలో గనక ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కనుక మనం నానబెట్టి ఉంచినట్టయితే ఆ తర్వాత మామూలుగా రెగ్యులర్ వాష్ కనుక చేసేసినట్టయితే ఆ స్మెల్ అనేది రాకుండా ఉంటుంది మీకు ఈ కిచెన్ టిప్ అవసరం అనుకుంటే ట్రై చేయండి ఈరోజు నేను చూపించిపోయే రెసిపీ బేకరీ బిస్కెట్స్ అండి పిల్లలకు చాలా ఇష్టం ఇష్టంగా తింటారు ఇవి చాలా స్మూత్గా ఉంటాయి నేను చెప్పిన కొలతలతో చేసినట్టయితే మీకు పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయండి నేను ఇప్పుడు ఆయిల్ పావు కప్పు తీసుకున్నానండి ఇది సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ నేను తీసుకున్నది ఈ ఇది ఇంక ఏ ఆయిల్ వాడకండి సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ అయితేనే బాగుంటుంది అలాగే షుగర్ పౌడర్ పావు కప్పు తీసుకున్నానండి నేను కరెక్ట్ గా స్వీట్ అనేది మీకు సరిపోతుంది మీరు ఇంకా ఎక్స్ట్రా అది వేసుకోకండి ఇది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మనం బాగా కలుపుకోవాలండి ఇది షుగర్ ఆయిల్ కూడా బాగా మిక్స్ అయిపోవాలి అప్పటి వరకు మనం కొంచెం స్పీడ్గా విస్కర్తో బాగా కలుపుకోవాలి విస్కర్ లేనట్టయితే ఫోర్త్ అయినా మనం బాగా కలుపుకోవచ్చు ఇందులో నేను త్రీ ఫోర్త్ కప్పు మైదా వేసుకుంటున్నానండి ఒక కప్పు కొలత పెట్టుకోండి దాంతో అన్నీ కొలుచుకోండి మెజరింగ్ కప్స్ లేకపోతే నేను కొంచెం వేసుకొని ముందు బాగా కలుపుకుంటున్నాను అంతా వేసుకోవట్లేదు ఇప్పుడు కలిపిన తర్వాత నేను మిగతాది కూడా వేసుకొని నేను కలుపుకుంటున్నాను ఇది విస్కర్తో కలపడం ఈ టైంలో కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది అది గట్టిగా పడుతుంది కదా అందుకని మీరు చేతితోటే కలుపుకోండి ఇందులో వాటర్ కానీ మిల్క్ కానీ ఏమి యాడ్ చేసుకోవద్దండి ఓన్లీ దీంతో మీకు సరిపోతుంది అలా కలుపుతూ ఉన్నట్టయితే మీకు ఒక డవ్ ఫామ్ అయిపోతుంది ఒక చపాతీ ముద్దలా రెడీ అయిపోతుంది గట్టిగానే ఉండాలండి ఇది మీకు మెత్తగా ఉందండి అంటే కనుక మీకు బిస్కెట్స్ అనేవి పలచగా వచ్చేస్తాయి బాగోవు అవి కాకుండా గట్టిగా వచ్చేస్తాయి నేను చెప్పినట్టుగానే మీరు కలుపుకోండి చూడండి అలా కలిపాను కలిపిన తర్వాత అలాగ వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ టైంలోనే మనం నేను ఒక ప్యాన్లోని బటర్ పేపర్ వేసుకుని ఆయిల్ రాసుకుంటున్నాను మనం కేక్స్ అవి చేసుకుంటాం కదా ఆ విధంగా ఎందుకంటే అప్పుడే కిందన అంటుకోకుండా ఉంటుంది మీరు బటర్ పేపర్ లేకపోతే ఆయిల్ ఆయిల్ ఒకటి రాసుకున్నా సరిపోతుందండి నేను చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా చేసుకొని అవి పలచగా చేసుకోకండి కొంచెం లావుగా ఉన్నట్టే చేసుకోండి అప్పుడే మీకు బిస్కెట్స్ అనేవి బాగా వస్తాయి మీకు చూడండి ఈ విధంగా అయితే మీకు బేక్ అయ్యేటప్పుడు కొంచెం పలచబడతాయి మీరు ముందే పలచగా చేసుకుంటే ఇంకా పలచగా అయిపోయి మీకు గట్టిగా వచ్చేస్తాయి చూడండి కొంచెం గ్యాప్ ఉంచుకోండి ఒకదానికి ఒకదానికి మీరు అప్పుడే మీకు కరెక్ట్గా బేక్ చేసినప్పుడు బాగా వస్తాయి నేను సాల్ట్ వేసుకొని నేను ప్రీహీట్ చేసుకుని ఉంచుకున్నానండి టెన్ మినిట్స్ అందులో ఇవి ఈ ట్రైన్ పెట్టేసుకున్నాను నేను కింద బ్లాక్గా ఉంది అనుకోకండి అది సాల్టే నేను బేక్ చేసినప్పుడల్లా యూజ్ చేసే సాల్ట్ అది మనం ఒకసారి యూజ్ చేసిన తర్వాత పడే అవసరం లేదు నేను ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ బేక్ చేసుకున్నానండి బేక్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా వచ్చాయి ఇవి రూమ్ టెంపరేచర్ వచ్చే వరకు మనం చల్లారిచ్చుకోవాలి 
ఈ చల్లారిని ఇచ్చుకుంటేనే మనకి అవి ఈజీగా తీయడానికి బాగుంటుంది అందుకే నేను రూమ్ టెంపర్ వచ్చే వరకు కూల్ చేసుకున్నాను చూడండి ఈ విధంగా నేను తీసుకుంటున్నాను కింద అయితే అస్సలు అంటుకోలేదు చూడండి ఇది నేను ఒక ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇవి పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారండి బేకరీ బిస్కెట్స్ ఎలా చేస్తారు ఎలా చేస్తారు అనుకుంటాం సింపుల్గా త్రీ ఇంగ్రీడియంట్స్ తోటి హాఫ్ అన్ అవర్లోనే మనకు మంచి బేకరీ బిస్కెట్స్ అనేవి మీకు రెడీ అయిపోతాయి నేను బ్రేక్ చేసి చూపిస్తున్నాను చూడండి కరెక్ట్గా బ్రే భలే స్మూత్గా ఉన్నాయండి మీరు కంపల్సరీ ట్రై చేయండి మీకు ఎక్కువ క్వాంటిటీ కావాలితే డబల్ డబల్ చేసుకోండి ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేవి ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే నాకు మర్చిపోకుండా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ పెట్టేయండి ఇప్పుడు నేను ఇమ్యూనిటీ బూస్టింగ్ ఫుడ్ గురించి చెప్తున్నానండి పీహెచ్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉండే ఫుడ్ ఈ కరోనా టైంలో తీసుకోవడం చాలా మంచిది పీహెచ్ అంటే మనకి పీహెచ్ అంటే పవర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అండి అవి ఎక్కువగా ఉన్న ఫుడ్ మనం ఈ కరోనా టైంలో తీసుకోవడం వల్ల మన ఇమ్యూనిటీ అనేది బూస్ట్ అవుతుంది ఈ పీహెచ్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉండే ఫుడ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ అండి ఆరెంజ్ లెమన్ ఆమ్లా వంటి వాటిని మనం ఎక్కువగా తీసుకోవాలి అలాగే గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ స్పినాచ్ బ్రోకలీ రెడ్ పెప్పర్ అంటే షిమ్లా మిర్చి అండి అది కూడా తీసుకోవడం మంచిది అలాగే యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ గార్లిక్ జింజర్ హనీ లెమన్ ఇవి కూడా దాంతోపాటు పెరుగు కూడా చాలా మంచిదండి ఈ ఫుడ్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి నేను మళ్ళీ ఒకసారి మీకు రిమైండ్ చేస్తున్నానండి జూలై ఫిఫ్త్ ని సండే ఆఫ్టర్నూన్ టూ ఓ క్లాక్ లైవ్ ఉంది మీరందరూ కూడా నన్ను సపోర్ట్ చేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను అలాగే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మర్చిపోకుండా పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి అప్పుడే నేను అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది అందుతుంది Thank you for watching. Jai Hind.